ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னாக்கா விக்கஸ் ஹார்னஸ் டெஸ்ட் ஸோ விக்கஸ் ஹார்னஸ்னா என்னன்றதை பற்றியும் விக்கஸ் டெஸ்ட் அப்படின்றத பற்றியும் அதனுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் அண்ட் கான்செப்ட்ஸ் பற்றியும் யூசஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் பற்றியும் தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ விக்கஸ் ஹார்னஸ் டெஸ்டிங் மிஷின் இந்த மாதிரி தான் நமக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஹார்னஸை ஃபைன் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த டெஸ்டிங் மெத்தட் அதுதான் நம்ம வந்து விக்கஸ் ஹார்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டெஸ்டிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஹார்னஸ் எல்லாமே வந்து விக்கஸ் ஹார்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விக்கஸ் ஹார்னஸ் நம்பரில் வந்து டினோட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது ஒன்று வந்து மேக்ரோ விக்கஸ் இன்னொன்று வந்து மைக்ரோ விக்கஸ் சொல்லி ரெண்டு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து பிரினல் ஹார்னஸ் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி தான் இதை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ பர்பஸ் ஆஃப் விக்கஸ் ஹார்னஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா to find the harness of the material or material ude harness find pandrathukku use pannakoodiya one of the testing machine da vandu vickers harness testing machine idu vandu brinnell test ku vandu alternative method appdi solli solrom so idude testing standards appdi eduthutona ka iso 6507 illana ka vandu astm e384 appdi solli ite inda standards use panni da nam inda test vandu carry out panni ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி கேரி அவுட் பண்ணணும் ஸோ இதில் டெஸ்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் எந்தெந்த டைப் ஆஃப் மெட்டீரியலை நம்ம வந்து விக்கஸ் ஆனஸ் ஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா எல்லா டைப் ஆஃப் மெட்டல்லையும் நம்ம வந்து விக்கஸ் ஆனஸ் டெஸ்ட் வந்து கேரி அவுட் பண்ணலாம் ஸோ பிளாஸ்டிக்லேயும் நம்ம வந்து கேரி அவுட் பண்ணி அதனுடைய விக்கஸ் ஆனஸ் நம்பரை வந்து ஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ இதனுடைய லோட் ரேஞ்ச் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா ஒன்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் விக்கஸ் ஆனஸ் வரைக்கும் இதனுடைய லோட் ரேஞ்ச் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த ஹெச்வி அப்படின்னு டினோட் பண்ணுறது வந்து விக்கஸ் ஆனஸை வந்து டினோட் பண்ணுறத இதை நம்ம வந்து ஷார்ட் ஃபார்மில் வந்து ஹெச்வி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ விக்கஸ் ஆனஸ் டெஸ்ட் வந்து ரெண்டு டைப்பில் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து மேக்ரோ விக்கஸ் ஆனஸ் செகண்ட் ஒன் வந்து மைக்ரோ விக்கஸ் ஆனஸ் மேக்ரோ விக்கஸ் ஆனஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா மேக்ரோ ஹார்னஸ் டெஸ்டிங் அதாவது இதை வந்து எதை வச்சு பேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய லோடை பொறுத்து தான் வந்து மேக்ரோ விக்கஸா மைக்ரோ விக்கஸா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த லோடு வந்து ஒன் கேஜிஎஃப்க்கு அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது வந்து மேக்ரோ விக்கஸ் ஆனஸ் டெஸ்ட் இதில் சர்ஃபேஸ் வந்து கிரவுண்ட் பண்ணி இருக்கணும் ஷுட் பி கிரவுண்ட் ஸோ மைக்ரோ விக்கஸ் ஆனஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னாக்கா லோட் ரேஞ்ச் வந்து பிலோ ஒன் கேஜிஎஃப் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் கேஜிஎஃப்ல இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா இதுக்கு பேர் வந்து மைக்ரோ விக்கஸ் ஹார்னஸ் டெஸ்ட் ஸோ இதில் வந்து சர்ஃபேஸ் ஷுட் பி மெக்கானிக்கலி பாலிஷ் ஆர் எலக்ட்ரோ பாலிஷாக வந்து இருந்தால் தான் நம்ம வந்து மைக்ரோ விக்கஸ் ஆனஸ் வந்து கேரி அவுட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பிளாக் டயக்ராம் ஆஃப் ஹார்னஸ் டெஸ்டிங் ஸோ இந்த பிளாக் டயக்ராமில் வந்து அதனுடைய பார்ட்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து அப்பர் கவர் நெக்ஸ்ட் வந்து ஐபிஸ் ஐபிஸில் தான் நம்ம வந்து அந்த டெஸ்டிங் அந்த பேராமீட்டர்ஸை நம்ம வந்து கண்ணால் பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த இன்டென்டரை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி மெட்டீரியல் மேலே நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது இன்டென்டேஷன் நடக்கும் இந்த எக்ஸ்ஒய் ஸ்டேஜ் அப்படின்றது வந்து நம்ம டெஸ்ட் ஸ்பெசிமனை மேலே வந்து பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய இன்டென்டருடைய பொசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி எக்ஸ் ஒய்ன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டேரக்ஷனை நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து எக்ஸ் ஸ்டேஜ் ஸோ இந்த ஸ்க்ரூன்றது வந்து இது வந்து இந்த மேலே இருக்கிற ஸ்டேஜ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டைட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்க்ரூ யூஸ் ஆகுது லிஃப்டிங் ஸ்க்ரூ அப்படின்றது நமக்கு வந்து வேர்டிக்கலாக நமக்கு வந்து அந்த பொசிஷனை வந்து நமக்கு வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ மற்றபடி இது எல்லாமே ஸ்விட்ச்சு லைட் எல்லாமே நமக்கு வந்து பேசிக்காக எல்லா இதுலேயுமே இருக்கிறது தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து காம்பனன்ஸ் ஆஃப் விக்கஸ் ஹார்னஸ் மிஷின் எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா ஏ லோட் அப்ளிகேஷன் ஃபியூச்சர் லோட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒன்று அடுத்தது வந்து இன்டென்டர் அதாவது இதில் வந்து டைமண்ட் ஷேப் இன்டென்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெஸ்ட் ஆன்வில் அடுத்தது வந்து ஆப்டிக்கல் சிஸ்டம் இந்த ஆப்டிக்கல் சிஸ்டம் மூலியமாக தான் நம்ம வந்து அதோடைய பேராமீட்டர்ஸை வந்து பார்க்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இன்டென்டர் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா டைமண்ட் ஷேப் இன்டென்டர் தான் வந்து விக்கஸ் ஆனஸில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதோடைய மெட்டீரியல் பார்த்தோன்னாக்கா டைமண்ட் அண்ட் டங்ஸ்டன்
இந்த நூப் இன்டென்டர் வந்து இதுவும் டைமண்ட் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் பட் இதோடைய அந்த எஜ்ஜஸ் வந்து சென்டராக இருக்கும் நமக்கு இதில் வந்து கார்னராக கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து சென்டராக இருக்கும் ஸோ அதோடைய பேராமீட்டர்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பிகாஸ் ஆன ஸ்டெஸ்டிங் அப்படி எப்படி கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் பார்த்தோன்னாக்கா பிளேஸ் சாம்பிள் ஆன ஸ்டேஜ் இதுதான் நமக்கு வந்து ஸ்டேஜ் ஸோ இது மேலே தான் நமக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய டெஸ்டிங் ஸ்பெசிமனை வந்து பிளேஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து சாம்பிளை வந்து நம்ம கரெக்டான அந்த இன்டென்டோடைய பொசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை நம்ம வந்து மூவ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கணும் தென் வந்து ஸ்க்ரோல் டு ஃபோக்கஸ் அதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு தென் செலக்ட் த டெஸ்ட் மெத்தட் அண்ட் லோட் இந்த மெட்டீரியலுக்கு நம்ம எவ்வளோ லோடு வந்து அப்ளை பண்ணணும் எந்த மெத்தடில் செலக்ட் செலக்ட் பண்ணி அதை நம்ம வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக வந்து செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ சூஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் ஜாப் நேம் ஜாப் நேம் கொடுக்கணும் யூஸ் த ஓவர் யூ கேமரா டு பொசிஷன் த இன்டென்டர் ஸ்டார்ட் த டெஸ்ட் அந்த இன்டென்டரை வந்து கரெக்டாக நம்ம ஸ்பெசிமனில் எந்த இடத்துல வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கு நேராக நம்ம வந்து அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த இடத்த வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி அது மேலே வந்து டச் பண்ணுற மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து டெஸ்ட்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து விக்கஸ் ஆனஸ் தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதில் நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னாக்கா நம்ம டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்பெசிமன் வந்து நமக்கு கிட்டே இருக்கும் நம்ம எவ்வளோ லோடு அப்ளை பண்ண போகிறோன்றதும் நம்ம தான் வந்து அதுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது இந்த லோடில் எவ்வளோ வந்து அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அதனுடைய விக்கஸ் ஆனஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது வந்து நமக்கு வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து இந்த டிஸ்பிளேல வந்து ஹெச்விஎன் கொடுத்துருக்குல்ல இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து அதோடைய விக்கஸ் ஆனஸ் வேல்யூ வந்து நமக்கு வந்து லாஸ்ட்டாக கிடைச்சிடும் ஸோ லோட் ரேஞ்ச் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னாக்கா ஐஎஸ்ஓ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ செவனை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா டென் கிராம் ஃபோர்ஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் கேஜிஎஃப் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் எயிட் ஒன்லேருந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ செவன் அதாவது நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் நியூட்டன் வரைக்கும் நம்ம வந்து லோட் அப்ளை பண்ணி இது கேரி அவுட் பண்ணலாம் ஸோ ஏஎஸ்டிஎம் இ த்ரீ எயிட் ஃபோர் ஸ்டாண்டர்டாக ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஒன் கிராம் ஃபோர்ஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் கேஜிஎஃப் இல்லைனாக்கா ஒன் கேஜிஎஃப் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி கேஜிஎஃப் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ நைன் எயிட் ஒன்க்கும் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் அதை விட கம்மியான லோட் யூஸ் பண் அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து விக்கஸ் ஆனஸ் வந்து ஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ இதோடைய இன்டென்டேஷன் டைம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா டென் டு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் நம்ம இன்டென்டரில் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி அந்த இன்டென்டர் வந்து மெட்டீரியலில் வந்து டெஸ்ட் கேரி அவுட் பண்ணிவிட்டு ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கு வந்து டென்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் டைம் எடுத்துக்கும் இந்த ஏஎஸ்டிஎம் ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா சாம்பிளுடைய திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்கணும்னாக்கா அட்லீஸ்ட் டென் டைம்ஸ் த இன்டென்டேஷன் டெப்த் இன்டென்டேஷன் டெப்த்தை விட டென் டைம்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ இதுவே ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ணோம்னாக்கா அந்த சாம்பிளுடைய திக்னஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் த டயக்னல் லென்த் அதனுடைய டயக்னல் லென்த்தை விட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந் ஒன்றரை மடங்கு வந்து அதிகமாக இருக்கணும் விக்கஸ் ஹானஸ் கேல்குலேஷன் பார்த்தோன்னாக்கா ஹெச்வி அதுதான் வந்து விக்கஸ் ஹானஸுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் ஹெச்வி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் இன்ட்டு எஃப் டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர் ஹெச்வி அப்படின்றது வந்து விக்கஸ் ஹானஸ் அதோடைய யூனிட் வந்து நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயரில் இருக்கும் எஃப் அப்படின்றது வந்து அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் நியூட்டனில் வந்து டினோட் பண்ணுவோம் இந்த டி ஸ்கொயர் அப்படின்றது ஏரியா ஆஃப் இன்டென்டேஷன் எம்எம் ஸ்கொயர் அதாவது அந்த இன்டென்டேஷன் ஆகக்கூடிய ஏரியாவுடைய பரப்பளவு அதுதான் வந்து டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது எம்எம் ஸ்கொயரில் இருக்கும் ஸோ விக்கஸ் ஆனஸ் நம்பர் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா இப்படி தான் டினோட் பண்ணுவாங்க ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஹெச்வி தேர்ட்டி ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுவாங்க இதோடைய மீனிங் என்னென்னு பார்த்தோன்னாக்கா 440 ஃபார்ட்டி அப்படின்றது வந்து ஹார்னஸ் நம்பர் அந்த மெட்டீரியலுடைய ஹார்னஸ் நம்பர் ஹெச்வி அப்படின்றது வந்து ஹார்னஸ் ஸ்கேலு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற தேர்ட்டி வந்து லோட் யூஸ்டு இன் கேஜிஎஃப் கேஜிஎஃப்பில் எவ்வளோ லோடு வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் வந்து லோடு அந்த டுவெண்ட்டி அப்படின்றது வந்து லோடிங் டைம் இன் செகண்ட்ஸ் அந்த கொடுக்கக்கூடிய லோடு வந்து எவ்வளோ டைம் டியூரேஷனுக்கு வந்து அதில் வந்து லோடிங் பண்ணி நமக்கு அது மூலயமா விக்கஸ் ஆனஸ் வந்துச்சு அப்படின்றது தான் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி வந்து டினோட் பண்ணுது ஸோ விக்கஸ் ஆனஸ் வேல்யூ ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் மற்
थैंक यू